美味しいですか。良かったです。すいません。すいません。ありがとうございます。あれ、これでしょう。ありがとうございます。バターですね普通に無塩のバターです市販でも売ってるようなやつですけれどまあ単純にバターはやっぱり美味しいですよいしょとりあえず200食分くらいですねしやすさとかいう理由もあるんですけれど、単純にね。お子さんが食べるっていうことが多いので、結構こういう豆乳とか使っているものも栄養価の高いものっていうのは結構あります。始める時の20代くらいの時にもっと行ったお菓子屋さんのところで就職するかまあ自分で何かしらやってみるかみたいな選択肢がありまして結果くならまあ若いうちにねやれることはやろうみたいな感覚でまあいつの間にかキッチンカーが始まりましたねキッチンカーをやりたかったというよりはまあ自分で作ったものを出せる場が欲しかったんですかねラズベリーをまあペースト状にしてお砂糖と一緒に煮詰めたやつですクリスマスの限定品ですね基本的にあのうちのクリームは全部生クリームが入ってないんですよイベントとかだとクレープとワッフルが2台横に並ぶこともまあまああるんですね差別化じゃないですけど生クリームなしでやってます大体。もうちょっと冷えると固まってきてでワッフルのね穴に絞るのにちょうどいいぐらいの硬さになるのでこれなんですかルマンディーズグレーズっていちごの濃縮液みたいな感じのやつですね10種類くらいやってると全部1種類ずつとかでも結構な量になるので。全粒分ですね。小麦粉の半分くらいでいきます。入党ですね。はい。全部言ってったらレシピ公開ですね。確かに。<笑><笑>そうまずいところあのちゃんと言ってください。まあ、ななんとかするね。<笑>消しのみです。消しのみ。あのアンパンとかの上に乗ってる。はいはいはい。わかりますか。はい。そう、あれです。あれ、ごまじゃないんですね。あれ、ごまじゃないんですよ
ね、これでベースの粉が完成ですね。まあ、これが日によって全粒粉のところがライ麦に変わったり、まあ、あとコーンミールとかそういう他の粉物に変わります。ベースは一緒なんですけど、結構ね、風味というか雰囲気が変わります。ね、食感もちもち具合と、あとやっぱ鼻に抜ける風味はかなりライ麦は変わりますね。ライ麦一押しです。どういう風に決めるんですかまあ、在庫とかの関係が一番ですけど、あとは気分ですかね。<笑>だいたい飽き性なので同じもの作ってると飽きるんです。卵黄ですね。最近販売価格が2倍くらいになって、めちゃくちゃ打撃を受けてる卵黄ですね。バイトまでは行かなくても 1.8 倍くらいになった卵白ですね仕事じゃない時の自由時間がないことですかね。まあ、もう帰ったらそのまま仕込みがあるので。実質的な仕事が。営業終わったら終わりじゃなくて、営業終わった後にお家に帰ってから洗い物だとか。食材しまったりして。で、そこから仕込みってなるんで。搬入が九時とかで、終わりが八時とかの現場も全然いっぱいあるんで。これ冷やしといて。次の営業の時に持っていけばって感じですね。が猫好きを呼ぶのもあって、ああいう猫グッズをしていると猫好きがね。集まってきてくれるんですよ。おはようございます。いえ、とんでもない。相手してくれました。また<笑>早いですわ。これでいかがでしょう天気ですね。そうですね。割と涼しいですし、人も出そうな感じで。行くときってなんかこう考えてたりとかってするんですか。あんまり考えてないですね。<笑>どちらかというと暇な時間をどう過ごすかみたいな感じです。だから普段はだいたいラジオとかつけて音楽聴きながらただただ1時間とか30分とかの道のりを行くだけですね。
取られる。<笑><笑><笑>ぜひ12月9日鶴見公会堂で映画の上映がありますぜひともお越しくださいチャンネル登録よろしくね<笑>ありがとうございます<笑><笑>はい置いといて<笑>ああいう感じで鶴見さんとどんどんこういろんな方と知り合いになっていくのが一点変わる気がします。大体いっぱいなんですけど、平日なんかはオフィスのおじさま方が、ね、オフィスの女性陣にまとめていっぱい買ってったりとか、本当に今、9種類あるんですけど、こちら全種類1個ずつみたいなことも結構ある、平日は平日で、土日は土日の需要がある感じですかね。お願いします。すみません、ごめんなさい。お願いします。すみません、お手数おかけします。海外製なのもあって、物自体はかなりしっかりします。周りの和菓子屋さんから、すごい醤油のいい匂いがしますね。し<笑>焼くので、だいぶ匂いが出るので。生地焼くこと自体もやっぱりお客さん呼び込む行為になるので二<笑>つだけ最初なんで試し焼きです完成の状態ですね。電気は全部これに持ってかれてるんで、うん、ストーブとかつけられないんですよ、なんも。結構過酷ですね、したら冬。冬と夏は過酷ですね。うん、はい、メープルとスイートポテトで。はい、こちらお持ち帰りですね。はい。はい、大丈夫です。ありがとうございます。いたしいとかそういうお芋系のが食べたいっていうのでこれも作りましたしお客様の声を聞いたあげくいつの間にか10種類とかも。日常的にあるようにして作る量が増えてますね。メープルバタ
お休みの日とかってどうされてるんですか？お休みはもうあの体の面接で終わっちゃいます。整体してなんかそのバキバキの体を少しでもあの元に戻すのに半日ぐらい。唯一続いてる続けられたのがヨガだったんで、ジムもあれだったし、マラソンもウォーキングも。もう一切続かなかったんですけど、週に一回しか行けない、行けないけど、ヨガの日は続きと続いてるんで。
タンサンドのあのラムレーズン味なんですけど一応お店では、えっと、一番人気のおすすめの商品になってますバターにすごくこだわってて新潟県の,あの佐渡から手作りのバターを取り寄せて佐渡バターっていうんですけど全て職人さんが手作りでやってるバターらしくてすごく希少価値があるバターなんですけどなんか口どけがすごく滑らかでこうしつこい感じが全くしないすごく食べやすいあのふわふわのバタークリームになってます。結構ラムをたっぷりあのラム酒結構たっぷり使用してるので。バターサンドは浅草のなんかこうお土産として買ってくれたらいいなと思うものをちょっと考えてた時に思ってたんですけどやっぱり持ち運びが長時間できて日持ちするもの。
そうですよね全然やったことなかったやるようになってからちょっと学校にも行き始めたりとか順番がちょっと順序が逆ではあったんですけど働きながら行くっていう感じですね、うん、週に1回とかはい、うん季節によって変わるんですか、ね。そうですね。特に特に<笑>割と好き。うんうんうん、うん。シャインマスカットがすごい多かったんですよ。今年。
レトロなケーキなんでおさばらあると喜ばれます。ちょっと似合いすぎます。
さ出さんのが思った2つと、はい、塩キャラメル2つとあとワンもらってさバナナ2個、はい、あとベイクドチーズケーキを、はいはいえー、2つお願いします、はいは何回目ですか結構来てますね、6、7回来てんじゃないですかお気に入りの一番好きなのが、あの果物とタルトなんですけど<笑>そのちょっと今日は朝早かったから<笑>でもチーズケーキも美味しいんではい、食べさせてもらってますバターサンドも結構今バターサンド好きですね、あのなんか人にこうお土産で出すときにちょうどいいんで、バターサンドあと、あの子供の誕生日でよく使わせてもらうんですけどこれうちの子供バナナ好きなんでチョコとバナナのケーキ美味しいんですよあとあのちょっとその,その時によって果物をいちご足してとかも行ったらやってもらえるんでなんかいろんなオプションつけてくれるんですごくいいですね美味しいです美味しいですすごく美味しいです<笑>それとやっぱりさっき言ったこれも美味しいですねこれが今一番のお気に入りですかこれ僕一番好きですすんごいフルーツ乗ってるんですよとても美味しいんでぜひぜひねよかったら食べてみてください今日なかったですけど。<笑>ありがとうございます。また帰ります。<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。どうも。ます。ます<笑>クッキーバッチに力を入れていきたいと思っていて、うん、クッキー缶を今後は出したいと考えています。うん、あとは浅草に観光に来た方に買っていてもこれは絶対買っていきたいと思ってもらえるようなお土産を作っていきたいなと考えています。美味しいお菓子を作ってお待ちしております。浅草にお越しの際はぜひ遊びに来てください。鍋大きいですね。あ、そうですね。六十センチの鍋ですね。ちっちゃい量作るよりも大きい作った方が美味しくできるんですよね。こうやって。それは見るのが安定しないんで。本当、学びことですね。あと、上白糖。あと、爆和糖。あと、これがローストと。と、寒天ですね。そうですね。この二つ混ぜてですね。一つ、これでやってもいいんですけど。入んないですよね。<笑>大丈夫ですね。そしたら混ぜてるだけだけど。あ、全然大丈夫です。<笑>ありがとうございます。日本とかで変なんか変化あったりするんですか。しますよ。まあ一番できる時間ですけどね。暑いとやっぱりすぐできちゃうんですよ。
でいうと配合ですかね、まあ、ここはアルコールからもちろんなんですけど例外でいうとバグアと入れてみたりとかあと寒天足してみたりとかしてあのアジア食感を飲みになるように書いてますねもちっとしただけじゃなくてあとつるんとしていい歯切れの商品が欲しかったのでそうなるように配合しましたねそうですね。でも柔らかいですよ。普通に小麦粉使うよりもちょっともちっとした食感になりますね。
人と接するのがそんなに得意ではないので自分たちで勝手にできる仕事は、まあ、向いてるのかなっていうのはありますね。もうそののメリットの方が大きいので、まあ、意見の食い違いでちょっと軽い喧嘩みたいなんじゃないとすることもありますけどでもそこまで大変だっていうのはあんまりないんですかねそれより一緒にやってて心強かったりとかの方が大きいですかあはありますね普通のマシンで生クリームだけのまあ立てるためのマシンですね。一年中国産いちご使ってるんで、これには蜂蜜、砂糖、粉砂糖、卵しか入ってない。なるべく何にも入れないでっていう。余計なものをそれでやりたいなと思って。
体あの使うところしか立てないようにして全部立てちゃうと悪くなりやすいからさ使いたい硬さにする。接近されてやるのっていうのは初めてですね。<笑>せやらしのためのゼリーみたいな。だいぶ膨らんでるのもませんか。
うまいこうやってあなるほどそんな感じですでこうやってくるあ,あ,ありがとうございますおばあちゃん悪い透明の板忘れちゃったお願いします,しますこんな人平らになりますよねもうちょいいらないのって。で泡も。取るだよ。オペラは金箔を上にやるんですよ。それっていうのはフランスのパリのオペラ座の上に。金のモチーフがあるんですよ。それに見立てて金箔をやるっていう。なぜ金箔をやる人が多いんですね。で同じようなことをやっててもあれだなと思ってうちはだからこういうふうにこうなんかちょっと違うようにやったらいいかなっていう。入れることによって、粉だとドバーっと入っちゃう時があるんですよ、滑っちゃうから。で、バターを入れますね。お願いします
構有名だよ。やけどしないんですか指は特切れないし刃の入れ方によってもでこうだとダメだしみたいなのがあるからこの角度があるんでそうしないとスムーズに入んないんですよ。こういうのも全部こうなんかもう一緒に、ま、回しながら切っとるっていう。寒いような感じでどっかに進んでいただいたほうがいいです。
心に甘い虹がかかりますようにっていうねレインボーっていうね名前をつけましたインスタでバーって見てた時にここが出てきて何このでっかいフレープって思ってお腹いっぱいやす、はい満腹です,ままままですレインボーさんやったらまだ上行けるって言ってね、えー、レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしいってね言われたのがすごい嬉しかったですね Okay. はい。じゃあやりますね。本当はあの泡立て器ね。あのこれやったらちょっとしんどいですけどね。<笑>いつもこれでやってます。最初はなんかすごい緊張して焼いたりとかする時なんか,なんかテンプルブルそうテンプルブルとかしてます主人はね慣れてるんですよねテレビ慣れっていうかあそうなんですかあの向こうだんじりでよう芸人さんがねよう聞くんですよ、ね、私はもう言われるがままにねそのまま喋ってるんですけど主人はねうまいんですよ私はやっぱ緊張します<笑>一応こんな感じですはいこれでできましたすごい使うね。七色のおかちゃいまりは八本がいる。ですけどうちはあのいちごの時期が終わってもずっといちごを使ってます夏は農家さんに直接送ってもらってるんでへえ、はい、はいこれでいちごう
тени. これね、いつもバイトの子が書いてくれるんですけどね。よその地方やったら、ここに何々県からご来店いただきって書くんですよ。はい、これが結構あの、持って帰る方多いですね。<笑>じゃあ、もうこんだけやっぱいていると。七と一番お願いします。すごいですね。高さ、はい、あの7色なんで4段になるんですよ。お客さんが食べた時にそこも詰まってるように。はい、結構重たいです。ここからまた乗せていきます。ホイップでね、一回全部隠すんですよ。<笑>これちょっとね、その上からやっていくんです。嫁の試食を食べてる最中にさすがに朝昼晩と食べてたんで甘いのしんどくなってきたんでソースを変えてみようという実体験から一番合ったのが練乳でした<笑>で甘いに甘いが一番合いました僕はあの練乳が一番おすすめです<笑>スタッフでみんな読むんですよ「今日こういうふうに書いてくれてるね」とかねすごい楽しく読ませていただいてるんです。これは抹茶のケーキ。<笑>これは目目になるところ。
いしますシャツのクレープです。はい私は今主人の名前書きましたもし告白する際はここにこうやってねメガ盛りこう綺麗にしますちょっと今回急遽。普通のサイズでも他のとこはねこれだけになっててうちはこっからまだ乗せるんで。最初的に聞いた時に切ってインスタとか見てたらなんか大阪のグレープ特集とかでここなっててわすごいと思ってすごい人気になってると思って<笑>あれ<笑>すごいと思って<笑> 3人を初めてで、ね、この人だけ
。先月も話してたから二、ね、ヶ月連続で。あ二ヶ月連続で。はい、ええー、すごい。じゃあ食べれる自信全然ある。あ。<笑><笑>じゃあこっちからとね。ください。大変お待たせしました。終わりになります。全然楽勝ですよ。このラクのショースうまいっすよね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ですすごいね。お腹の具合はどうですかお腹いっぱいです、はい、<笑>満腹です,、まあまあ、ですあ,ありがとうございますめっちゃおしゃれミニコーヒー<笑>サウシ温まるわツインスタでバーって見てた時にここが出てきて何,何このでっかいフレープって言ってインパクトすごいですよねそうそうそうそう<笑>やのにそれを頼まずに普通のを頼むって<笑>クレープを見て幸せな気持ちになっていただけたらなっていう心に甘い虹がかかりますようにっていうねレインボーっていうね名前をつけました結婚したと同時にこのレインボーができました、えーはい、隣は僕が一応やってまして横は余命なんですけど横の時は僕は従業員として買い出しからいろいろ外の用事までやっております幅広く反対にその主人がだんじりの忙しい時は私がだんじりの方をねお手伝いさせていただいて「レインボーさんやったらまだ上行ける」って言ってね「レインボーにしかないクレープをこれからも作ってほしい」ってね言われたのがすごい嬉しかったですねありがとうございますありがとうございます<笑>
かく4つの材料同量でということをできるだけ基本であの作っていますでまだ歯が生えそろってないちっちゃなお子様から歯が弱くなっちゃったわっていうご高齢者の方までは安心して皆様に食べていただけるようにというのを心がけていますアーモンドの香りもしてコクが出ていきます。
out of here.
これは次は塩プレーンというあの普通はプレーンなんですけど夏だけちょっとお塩が入って、えー、甘さをまろやかにしたタイプのものです。前は全然関係のない違う仕事をずっとしていたんですけど、ねまあ、60歳になったら何か自分で、あのーまあ、やりたいなと思ってその時にこうパウンドケーキというものの、えー、と同じ形なのにこういろんな味ができる。というのにちょっと、まあ、取りつかれまして、独学で勉強して、えー、60ちょっと過ぎてからお店を開いてきました。お菓子屋さんに必ずあるまあものなんですけどどっちかというとこう端っこの方にまあ一口二種類あるねっていうのまあ要は脇役さん的なものがうちは主役としてあのケースに並んでいるんですけれどもその時にそのイメージする色のリボンをまあ巻くことによって。ガラスケースの中でパウンドケースが宝石のように輝いてほしいという思いを込めて、まあ、たくさんいろんなリボンを巻くことになってあのカラフルにしてあのお客様もちょっと楽しんでいただける。
せやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいなまあみんな美味しいけど<笑>今日はこここの辺を求めてそうですはい、温めて茶葉の粉っぽさをなくしてからマスカルポンネチーズと合わせるようにしてます。近くのお茶屋さんのお茶使ってるので。
お芋のペーストとお砂糖を今。<笑>
来られたことはあるんですか。あ、何回か。姉が来るって言うから、珍しいか食べさそうかなと。<笑>お茶受けにもいいしね。いつも主人とね、ほら、いろんな種類あるから、半分こしてね。食べる。<笑>一番好きな味とかありますか。ああ、紅茶とか紅茶とか、まあ、みんな美味しいけど。<笑>はい、にくるの初めてですか。そうなんですよ。今日はここ、これを求めて。そうです。へえー、めっちゃ可愛い。<笑>美味しそう、ほんで。もちもちで。なあ、もちもち、楽しみ。すごい匂いやし。まあ、僕は本業でデザイン事務所を知ってるので、地元のデザインとかを。を結構してるんでどうせやるんだったら地域に関わるようなお店がしたいとどら焼きって言ったら 99% ぐらいみんな、ね、赤ん坊以外は知ってるみたいなねどういうものが想像できるからなおかつそこにこうクリームとか挟んでこう和洋折衷というか,なんか若い人にも届けられるなっていうところで地元のお土産にしたかったのでザビエルをキャラクターにして、まあ、あの近くにザビエル公園っていうのがあって、まあ、実際ザビエルが栄えあのやってきたっていうのがあるので、地元を語るっていうところで、なんかお土産になるかなと。ありがとうございます。これ2個合わせて9対20ってことですよね 70% カカオのまあ結構酸味の強いやつですチョコレートねこれが 70% えーパナマのチョコレートで非常に希少価値の高いカカオ豆を使って作ったチョコレートですねムースの中にはあの砂糖を使わないんですよね。一切砂糖を使ってない。その代わりにこの天下とトレモリンという糖を使います。カカオのすごい高いチョコレートを使ってムースを作るので、滑らかさの出すためにこのトレモリンを加えます。
まざりやすい生クリームにするってことよねこの生クリームをどこまで立てるかっていうのもすごくポイントなのね何をどうやって混ぜていくかっていうことに対して生クリームをしっかり立てていくのか少し弱めに立てていくのかっていうのもすごいいいお菓子を作るためのポイントですよねこんな感じですね、えー、滑らかでちょっとねふっくらした感じに固まってると思います。ほとんど粉が入ってないような非常にこう軽くて口どけのいいスポンジビスキュイという感じですかね砂糖が粉が入ってないからね重くならないですよね食べた感じもね。これはあのチョコレート用の色素があるのねカカオの豆から出た油で作ったイノコだねで今40度で、えー、今度は26度ぐらいまで下げます、はいもうちょい必要なんですよね温度がね。これ見てもらうと分かるんだけどもう艶が全然違いますよねさっきとね。なので
、えー、こういうようなことのためにミキサーをかけてますはい今50度ぐらいですねザクザクなんだけどそれには生地を仕込んでから4日間ぐらい冷蔵庫で寝かしたりするんですよ自分が美味しいと思ったものをきちっと出したいのでそんないっぱい焼かないけどこんな食感なんだっていうことなんですよね私はこれで、えー、1時間入れて反転してまた53分ぐらい入れて結果を見るというような感じですで1時間ぐらいだとまあこんな色ですよねじゃあここにバニラのペーストと桃のエキスですでこれをちょっと香り付けに入れますで中に入ってるラズベリーの方はムースじゃなくてちょっとカスタードチックなテククニックを使って作ってて作います牛乳の水分の部分をラズベリーの果汁で作りました。これが、えー、とバニラのペーストになりますでこれが入ることによって非常にこうバニラの香りがしたり桃の香りがしたりってことですよね。
これは桃のゼリーですね電気つける<笑>大丈夫です、ね、いいつも通りで、はい、<笑>ありがとうございます加えてチョコレート2種類、あとはコーヒーのエッセンス、エキスが入っているのと、ハモンドの、えー、細かく刻んだものがをローストしたものを中に入れてソースとして使っています。そしてっていう感じメリメロというのはあのごちゃごちゃ入ってるとか、混ぜ合わせとかっていう意味です。で中には、いちごだけじゃなくて、えー、アプリコットとか洋梨のシロップ煮が入ってます。でそのシロップ煮の甘みと、生クリームが、こうつなぎ合わせてくれるっていうかな。ラズベリーとバラの香りのついた焼きメレンゲですね。メリーアイスという生地を使っていますので、えー、かなりこう普通のクッキー生地と違ってザクザクしてるような感じですね。
名前が魂のシュークリームっていうんですけど名前の由来っていうのが、まあ、あのカスタードを作るのにとても大変な作業でもう皆さんが魂を込めてカスタードを作ってるっていうところから魂のシュークリームっていう名前になりまして、えっと、いつの間にか、えっと、一,番一番のヒット商品になりましておかげさまでよく売れております。
メロンってちょっとあるよ。
アルコール類やマーガリンとあと百食料とか、えっと、そういうのを一切使わずに提供しておりまして、まあ、あの妊婦さんとかお子様いろんな方にあの召し上がって安心して召し上がっていただけるようには心がけております手作りにしても一応バリアフリーだったり自動ドアだったり車椅子やベビーカーも安心してあの入れるようには、えー、心がけていますこれから秋に向けてだんだんあの桃が冒頭に変わったりあとはブドウですねマスカットや巨峰ビオネになったりあとはかぼちゃ栗芋この秋の味覚たちが賑やかになると思うんですけど冬に向かってはもういちごいちごとチョコレートがメインになっていますねなので1年通して結構いろんな種類の、えー、とケーキを作ってますので秋が来ないようには心がけてマニを作ってるんで、それを入れます。
時はのメニューもラインナップは変えてるんですよ限定はもちろんその時だけなんで変わるんですけど定番の方も一応あのプレーン以外は全部<笑>そう入れ替えて。オープンに入れます